ಹದಿನೇಳರ ಬಳಿಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆರೆಯಲು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೇಳೋದೇನು ಮೋದಿ ಸಂವಾದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇ ಹದಿನೇಳರ ಬಳಿಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮಿಡ್ ಡೇ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೋಂಕಿರುವಂತದ್ದು ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕಿತರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೀಣಾ ವೀಣಾ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನ
ಸೊ ಸದ್ಯ ಅವರು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಬಾದಾಮಿ ನಿವಾಸಿ ಒಬ್ರು ಸೊ ಇವರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಹಮದ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಬೀದರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಇವರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ವು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಪಾದ್ರಾಯನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿತ್ತ ಪಾದ್ರಾಯನ್ಪುರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಏನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಿಖಿತ ಎಸ್ ವೀಣಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ವೀಣಾ ಎಸ್ ಲಿಖಿತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದ್ಯ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡದೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ವು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಂತವರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತವರನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಗಿಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲೇ